Welcome to English Easy. In this video, our topic is how to write a business letter. In this video, we will talk about the format, the different sections, and the spacing between different sections of a business letter. Uh, viewers, in this video, we will talk about business letter. Ke mein baat karenge, uske different sections kaun -kaun se hote hai, uske different parts kaun -kaun se hote hai, aur un sections ke darmiyan kahan pe humne kitni space deni hai. तो इसलिए साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि बिजनेस लेटर के किस किस सेक्शन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद होते हैं आइए सबसे पहले हम बिजनेस लेटर के डिफरेंट सेक्शंस को देख लेते हैं सबसे पहले रिटर्न और सेंडर्स एड्रेस होता है सेंडर्स एड्रेस के बाद हम डेट लिखते हैं डेट के बाद हम रिसिपियंट्स नेम टाइटल कंपनी एंड एड्रेस लिखते हैं यानी ये सेक्शन रिसिपियंट के बारे में होता है उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं सैल्यूटेशन के बाद पैराग्राफ नंबर वन टू एंड थ्री नॉर्मली आ बिजनेस लेटर कंसिस्ट ऑफ थ्री पैराग्राफ्स तीसरे पैराग्राफ के बाद लेटर की क्लोजिंग होती है उस क्लोजिंग को हम कैसे लिखते हैं क्लोजिंग के बाद सिग्नेचर की जगह होती है सिग्नेचर के नीचे आपका नेम और टाइटल होता है यानी राइटर का नेम और टाइटल वगैरह लिखा जाता है तो व्यूअर्स बिजनेस लेटर में आमतौर पर तमाम सेक्शंस लेफ्ट जस्टिफाइड होते हैं आप यहां देख सकते हैं कि ये तमाम सेक्शंस लेफ्ट जस्टिफाइड हैं इस इस बिजनेस लेटर में तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रिटर्न एड्रेस या सेंडर्स एड्रेस को सेंडर्स एड्रेस में सबसे ऊपर मैंने नेम लिखा है सेंडर का और उसके बाद एड्रेस वगैरह है कंप्लीट सेंडर्स एड्रेस में ये नेम लिखना जरूरी नहीं है कुछ लोग इसको लिख भी देते हैं और कुछ लोग इसको नहीं भी लिखते ना लिखने की वजह ये होती है कि जो सेंडर्स का नेम होता है वो नीचे क्लोजिंग में आ जाता है सेंडर्स एड्रेस के साथ ही सेंडर अपना कॉन्टेक्ट भी दे सकता है मिसाल के तौर पर मोबाइल नंबर हो सकता है ई हो सकता है या व्हाट्सएप नंबर कुछ भी हो सकता है वो सेंडर अपने एड्रेस के साथ ही दे देगा साथ साथ हम स्पेसिंग की बात करेंगे जब फर्स्ट सेक्शन यानी सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट होगा उसके बाद हम डबल स्पेस देंगे डबल स्पेस देने का मतलब ये है कि दरमियान में एक लाइन हम खाली छोड़ देंगे उसके बाद डेट लिखेंगे डेट लिखने का पैटर्न ये है कि सबसे पहले हम मंथ लिखते हैं फिर डे लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं या आप यहां पर भी फॉर्मेट में भी देख सकते हैं ईयर से पहले हमने कॉमा लगाना होता है जस्ट लाइक अप्रैल 15 इसके बाद हमने कॉमा लगाया डेट के बाद और ईयर से पहले और उसके बाद हमने ईयर लिख दिया 2021 डेट के बाद एक मरतबा फिर एक लाइन छोड़ी यानी कि डबल स्पेसिंग डबल स्पेसिंग के बाद रिसिपियंट्स नेम हिज आर हर टाइटल कंपनी नेम एंड एड्रेस रिसिपियंट सेक्शन के बाद एक मरतबा फिर हम डबल स्पेस देंगे यानी एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद सेल्यूटेशन आ जाएगी सेल्यूटेशन में देखिए डियर मिस्टर फेरोजी ये जो टाइटल है इसको भी जेन में रखिए कि इसको आपने उमिट नहीं करना अगर मिस्टर है तो मिस्टर मिस है तो मिस या डियर मिस्टर फेरोजी अगर आपको कंप्लीट नेम पता है तो फिर आप कंप्लीट नेम भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि सेल्यूटेशन के अख्ताम पर कोमा किसी सूरत नहीं आता बल्कि खोलन आएगा सेल्यूटेशन के आखिर में हम खोलन लगाते हैं सेल्यूटेशन के बाद फिर डबल स्पेसिंग होगी यानी एक लाइन छोड़ेंगे और फर्स्ट पैराग्राफ लिखा जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है यानी अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और खत लिखने का जो मेन पर्पज है वो मुख्तरा बयान करता है यानी मेन पॉइंट अपना बयान करता है पैराग्राफ नंबर वन में पैराग्राफ वन के बाद एक मरतबा फिर हमने डबल स्पेसिंग दी यानी एक लाइन छोड़ दी उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ शुरू किया सेकेंड पैराग्राफ आमतौर पर उस मेन पॉइंट की एक्सप्लेनेशन होती है यानी एक्सप्लेन योर मेन पॉइंट आर पर्पज ऑफ राइटिंग इन पैराग्राफ टू इन सेकेंड पैराग्राफ वी एक्सप्लेन द मेन पर्पज ऑफ ओवर राइटिंग जो भी मकसद है आपका वो खत लिखने का उसको हम सेकेंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देते हैं अगेन वी फुट हेयर डबल स्पेसिंग आर लीव वन लाइन एंड देन कम्स पैराग्राफ नंबर थ्री थर्ड पैराग्राफ इन थर्ड पैराग्राफ रीस्टेट द पर्पज ऑफ राइटिंग एंड गिव अ कॉल टू एक्शन कि आप चाहते क्या है आपने ये खत लिखा क्यों है आपका ये खत लिखने का मकसद क्या है हम उसको दोबारा मुख्तर बयान कर देते हैं इन थर्ड पैराग्राफ वी रीस्टेट द पर्पज ऑफ राइटिंग एंड गिव अ कॉल टू एक्शन टू द रिसिपियंट 
थर्ड पैराग्राफ के बाद क्लोजिंग सेक्शन शुरू हो जाता है क्लोजिंग के लिए नॉर्मली सिंसियरली लिखा जाता है सिंसियरली इज फॉलोड बाय दिस कॉमा सिंसियरली के बाद कॉमा जरूर लगाइए उसके बाद सिंसियरली के बाद चार लाइन्स छोड़ के सेंटर का नेम और उसका टाइटल लिखा जाता है जो दरमियान में हमने इतनी स्पेस छोड़ी वो सिग्नेचर के लिए होती है इन दोनों के दरमियान में सिग्नेचर आ जाते हैं अगर हम क्लोजिंग के इन तीनों सब पार्ट्स को देखें तो दूसरे सेक्शंस की तरह इनके दरमियान भी डबल स्पेसिंग होती है यानी एक एक लाइन छोड़ी गई होती है अगर आपने उस लेटर के साथ कुछ इनक्लोज किया है कुछ अटैचमेंट्स भी दी हैं तो वो आप सेंटर नेम एंड टाइटल के बाद चार लाइने छोड़ के फिर आप वो इनक्लोजर अपना यहाँ पे नोट कर देंगे तहरीर कर देंगे तो व्यूअर्स बिजनेस लेटर के हर सेक्शन के बाद एक लाइन छोड़ी जाएगी यानी डबल स्पेसिंग दी जाएगी और क्लोजिंग में सिंसियरली के बाद अगर हम डबल स्पेस देंगे तो उसके बाद सिग्नेचर आ जाएगा फिर डबल स्पेस देंगे और उसके बाद लिखने वाले का नेम एंड टाइटल आ जाएगा सिग्नेचर के बगैर अगर हम देखें तो सिंसियरली और नेम के दरमियान फोर लाइन होती है या फोर स्पेसिंग दी जाती है Hope so that this video will also prove very beneficial for you please subscribe our channel like and share the video thank you very much